Ciao a tutti, rivali in amore, come sbarazzarsene? Allora, una cosa fondamentale che bisogna imparare a fare eh, nelle relazioni, se vogliamo eh, essere tranquilli, è eh, sbarazzarsi dei rivali in amore. Ora, eh, prima di affrontare questo tema, però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco, iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Allora, come ci si può sbarazzare dei rivali in amore? Intanto i rivali in amore chi sono? Sono quelle persone che insidiano, tra virgolette, diciamo, usiamo questo termine, la relazione che tu hai con una persona, che sono gli antagonisti, quelli che ostacolano. Ora, come possiamo gestire i rivali in amore? Allora, dobbiamo tenere presente alcune situazioni fondamentali che siamo noi che possiamo dare potere ai rivali in amore. Quindi l'unica cosa che tu non devi fare è dire no, devi, non devi vedere quella persona, non devi fare questo, non devi fare quello, cioè cercare di mettere dei vincoli coercitivi, perché tieni presente questa regola generale, questa regola base sulla seduzione, sulla gestione degli antagonisti. Più cercherai coercitivamente di eh, ostacolare gli incontri con una persona, più compulsivamente questa persona, la persona che ti interessa, sentirà la spinta di incontrare l'altro. Quindi mai, mai antagonizzare con l'antagonista, non devi mai entrare in competizione, anzi devi paradossalmente spingere, eh, cioè se lui ti dice ma vedrei quello sì, perché non lo vedi, che bello, interessante, lo spingi verso quella persona, esci pure con i tuoi colleghi, dove c'è anche quel, tu sai che c'è quel collega che ti piace, così ne approfitto, e sai mi ha invitato quella mia amica a cena, eh, che, quella mia vecchia amica per parlarmi di un progetto lavorativo, tu vai lì, guarda, combinazione, c'è questa cosa qua, e tac, li metti subito il contrattagonista, quindi... Questo è quello che devi fare, mai ostacolare, anzi favorire, perché più favorisci più l'altra persona dirà ma come mai si comporta in questo modo, ma perché, ma per come, e quindi otterrai da questo punto di vista soltanto dei grossi vantaggi, otterrai il vantaggio di poter gestire la situazione, Sarai, sarà l'altra persona che dovrà temere quello che fai tu con i tuoi rivali. Tu non devi mai entrare in conflitto e in competizione, perché se entri in conflitto e in competizione perdi potenziale e lo deleghi tutto al rivale. E questa è la cosa che va assolutamente evitata, il bacio della morte della seduzione, il canto del cigno della seduzione. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!